Это вторая часть лекции «Нарцисс платит высокую цену за фантазию о предательстве». Ссылка на оригинальное видео в описании. Все сложные определения, а также их значения находятся в прикрепленном комментарии. Начинаем. Люди не могут в это поверить. Они говорят, что нарцисс просто пытается показать, что это именно он контролирует ситуацию. Люди думают, что на самом деле нарцисс глубоко ранен, и он хотел бы, чтобы его девушка этого не делала. Возможно, он просто проверял ее. Все, что я сейчас перечислил, вообще не относится к правде о нарциссе. Это не тест, это не романтическая ревность или собственничество, это не вредит нарциссу. Это не тот вид боли, это маневр, это тактика, это стратегия считывания себя и считывания нежелательных интимных партнеров. Конец истории. Это абсолютное хладнокровие. Но снова окружающие нарцисса люди неверно истолковывают его поведение. И это неверно истолкованное поведение причиняет ему нарциссическую травму и нарциссическое умерщвление. Нарцисс чувствует себя униженным через непонимание его мотивов. В то же самое время, когда он подталкивает своего интимного партнера к измене, а она в конечном итоге идет и так делает, тогда автоматически нарцисс воспринимает это как отказ и унижение как если бы он был неадекватным, психически больным, недееспособным и недостаточно хорошим. Другими словами, как будто он недостойный или несовершенный. Это ирония данной ситуации. Нарцисс подталкивает своего интимного партнера к измене, подталкивает для того, чтобы избавиться от нее. Он очень сильно давит. Это как очень тяжелая работа. И если вы кого-то очень сильно будете толкать к измене, то это однажды произойдет. И когда это происходит, то хорошей новостью для нарцисса становится то, что он действительно с легкостью избавляется от своего интимного партнера. Но его окутывает облако социальной реакции. Его сверстники, его коллеги, его семья – все думают, что он тряпка, трус, рогоносец. Так что это больно. Это нарциссическая травма или умерщвление. Аналогично, на бессознательном уровне нарцисс воспринимает акт измены как своего рода неприятие и унижение. Как показатель того, что он не идеальный. Не имеет значения, что это он сам спроектировал все это. Не имеет значения, что он контролировал все это. Не имеет значения, что он являлся кукловодом марионеток. В нарциссическом уме это выглядит так. Она пошла вперед. А это значит, что я был недостаточно хорошим. Так говорит плохой объект. И если вы вернетесь к предыдущему видео, которое я сделал на тему фантазия о предательстве, вы заметите, что я много говорю о плохом объекте. Потому что бывает так, что когда нарцисс подвергается такой точке зрения из окружающей среды, что ты трус, ты рогоносец, ты тряпка, ты не мужчина, ты неадекватный, ты плохой, ты недостоин любви, ты непривлекательный, хотя эти сообщения являются неправильным толкованием того, что произошло, люди не понимают, что нарцисс действовал по собственному наилучшему личному интересу. Люди не понимают, потому что они в принципе не могут понять нарциссический мир. Это за гранью человеческого, это чуждо. Но в противовес этому нарцисс в решающей степени зависит от получения обратной связи извне, потому что он подвержен внутренней регуляции своего чувства собственного достоинства, например, потому что он строит свою личность благодаря нарциссическому ресурсу и вниманию к нему потому что есть калейдоскоп чужих взглядов вокруг него. Из-за всего этого он волей-неволей неохотно интернализирует свою ложную точку зрения и приходит к рассмотрению самого себя, своей неэффективности, беспомощности, недостойности, уродливости и так далее. На самом деле в его собственном уме ему наставили рога. Он знает, что это неправда, потому что он сам намеренно сделал все это через планирование. 
Он знает, что все шаги, которые привели к измене, были его собственным действием на 100%. Он знает, что это он кукловод. И все же, из-за того, что нарцисс всегда интернализирует взгляды других людей, точки зрения других людей, у нарцисса нет защиты против альтернативного, ошибочного, неправильного взгляда на то, что он сделал. А потом это все подпитывает его сурового внутреннего критика, садистическое суперэго, плохой объект или интроект. Это усиливает позор, и это лежит в основе нарциссизма, потому что нарциссизм является результатом стыда. Прочитайте работы Мастерсона и Лидии Рангеловской. Итак, нарциссизм – это реакция на стыд, защита от стыда. И весь процесс принуждения его интимного партнера к измене, а затем возможность быть подвергнутым насмешкам и презрению, подпитывает стыд нарцисса. Это печь, в которой нарцисс горит вечно. Это его собственный внутренний ад. Когда позор выходит из-под контроля, вырывается магма или лава из вулкана. Стыд поглощает нарцисса до масштабов, опасных для жизни, приводит вплоть до суицида. Все это выглядит очень странно. Нарцисс хочет избавиться от своего интимного партнера. Он подталкивает свою женщину к измене. Все, что он делает, это его план, который он полностью контролирует. В итоге его женщина изменяет ему. Затем другие люди издеваются над нарциссом. После этого, вместо того, чтобы сказать самому себе, люди не знают, о чем говорят, это неправда, я знаю, почему так произошло, ведь я сам все так организовал. Нарцисс интернализирует точку зрения других людей. Он интернализирует их взгляды, насмешки, Запускает их в себя, потому что он привык кормиться обратной связью от других людей. Он привык воссоздавать себя буквально на лету на основе обратной связи, посылаемой другими людьми. Нарцисс ничего с этим не может поделать. Это рефлекс, это бесконтрольно. Поэтому сначала нарцисс интернализирует точки зрения окружающих, а потом заливается стыдом, доходя вплоть до суицида. Большое спасибо, Вакнин. Теперь мы понимаем гораздо больше, чем понимали до сих пор. Почему бы нарциссу не поменять стратегию? Зачем продолжать эту потенциально опасную для жизни игру разума, силовую игру? Почему бы не поучиться на прошлом опыте и никогда больше не повторять прошлых ошибок? Ответ таков. Потому что есть общая фантазия. Только у нарциссов значимые взаимоотношения находятся в общем фантастическом пространстве, которое известно как общая фантазия. Впервые это понятие было описано в 1989 году. Общая фантазия нарцисса вызывает сильное привыкание. Я говорил об этом в предыдущих видео, включая интервью с Ричардом Гренноном. Общая фантазия очень затягивает. После того, как партнер пристрастился к общей фантазии и затем был отрезан, это порождает преследование. Интимный партнер не может просто отпустить общую фантазию и самого нарцисса. И если интимный партнер был отвержен яростно и агрессивно, например, заблокирован, такой партнер становится ненавидящим и опасным. По крайней мере, это касается женщин. Те интимные партнеры, которые были изгнаны из общей фантазии, из рая, из Эдемского сада, возмущаются и ненавидят нарцисса. Они хотят его смерти. Итак, общая фантазия вызывает сильное привыкание, вызывает поведение преследователя, свирепую ненависть и желание уничтожить объекты этого разочарования – нарцисса. Такие женщины буквально хотят погубить нарцисса, наказав его каким-то образом. Но когда эти женщины изменяют нарциссу, если ему удастся заставить их пойти на измену, они оказываются в невыгодном положении. После того, как они совершили измену и только захотят приблизиться к нарциссу, он может указать им на их грешок. Нарцисс может эмоционально шантажировать их, он может заглушить их жалобы, он может избавиться от них навсегда, он может сказать – это все только твоя вина. Это ты обманула меня. 
поэтому сейчас все кончено. Это точка невозврата. Теперь я тебе ничего не должен. И бывший интимный партнер вынужден принять все это, потому что измена – это неправильно. Не имеет значения, при каких обстоятельствах все это было сделано. Измена – это всегда неправильно. Конец истории. Измене нет никакого оправдания. Итак, как только вы изменили, вы морально скомпрометированы. Вы не в том положении, чтобы что-то требовать или требовать выполнения обещаний. Вы не можете пожаловаться. Измена выстраивает китайскую стену, Бранмауэр между нарциссом и его бывшим интимным партнером. Эта стена защищает нарцисса. Это не о мазохизме. Это просто эффективное растворение общей фантазии. Для того, чтобы эффективно растворить общую фантазию, вам необходимо заставить вашего интимного партнера изменить. А это требует выносливости при нарциссической травме или нарциссическом умерщвлении. Потому что каждый воспринимает тебя как рогоносца. Итак, эффективное растворение общей фантазии требует нарциссической травмы или нарциссического умерщвления, изобразив себя на виду всех рогоносцем. Это цена за ликвидацию общей фантазии. Как будто нарцисс сталкивается с двумя неприятными вариантами. Первый вариант. Расставание со своим интимным партнером, как это делают нормальные люди. Вы можете так сделать, но поскольку интимный партнер был впутан в общую фантазию, он не захочет спокойно покинуть ее. Такая женщина, скорее всего, станет сталкером, хейтером, охотящимся за нарциссом и подрывающим его жизнь на долгие годы. Это один вариант, не очень приятный. Второй вариант – подтолкнуть интимного партнера к измене. Нарцисс подстраивает такую ситуацию, перед которой невозможно устоять. Женщина впадет в искушение, а потом однажды она поддастся этому искушению. Таким образом, вы сможете растворить общую фантазию, оставшись безнаказанным и оставшись в безопасности. Потому что такая женщина не будет иметь к вам претензий. Или претензий на потерянную фантазию, или претензий на несбывшуюся мечту. Она обидела вас, как нарцисс. Поэтому нарцисс может сказать сам себе, «Это все ее вина», и она говорит сама себе. Это я плохо себя вела, это все моя вина. Это не про мазохизм, и это не про рогоносца. Просто это единственный путь, открытый для нарцисса, чтобы растворить общую фантазию. В долгосрочной перспективе это приносит пользу нарциссу, потому что он сохраняет высокие моральные принципы, он может изобразить из себя жертву. Даже когда нарцисс обесценивает и отбрасывает интимного партнера небрежно и жестоко, он может по-прежнему указать на инцидент с изменой. Нарцисс скажет «Да, возможно, я был жесток. Да, возможно, я был безжалостным. Да, возможно, я был черствым. Да, возможно, я был абьюзивным. Но она это заслужила, она изменила мне». И знаете что? 90% людей кивнут одобрительно головой. Измена заслуживает худшего. Краткосрочная цена нарциссической травмы и даже опасное для жизни нарциссическое умерщвление значительно перевешиваются долгосрочными выгодами нартива жертвы. Я обещал рассказать о применении этого механизма в других сферах жизни нарцисса. Я специально выбрал для примера измену. Измена – это форма предательства. Но все, что я только что сказал, относится и к другим формам предательства. Нарцисс использует вариант этой стратегии во всех сферах, например, в дружбе, во всех межличностных отношениях, например, среди коллег или сотрудников. Как только нарцисса кто-то омрачит, например, нарцисс думает, что с ним как-то плохо обращались, или нарцисс думает, что польза от какого-то человека закончилась, он стал бременем, или нарцисс просто решит, что кто-то ему мешает. Нарцисс ловит таких людей в ловушку. Он вводит в оборот сильное искушение. На иврите мы говорим «не клади препятствия впереди слепого». Но это именно то, что делает нарцисс. Он замечает уязвимость человека, от которого он хочет избавиться. 
а затем он выставляет искушение. Он заманивает человека в ловушку. И когда человек терпит неудачу, поддавшись искушению, нарцисс говорит, «Видите, что она сделала? Как она могла? Я был прав. Я человек высоких моральных нравов. Я был жертвой». Итак, нарцисс использует эту стратегию во всех своих взаимоотношениях. Он подстраивает ситуации, которые приводят людей, неугодных нарциссу, к неудаче и провалу. Затем эти люди неизбежно терпят неудачу, потому что нарцисс точно знает, на какие кнопки нужно нажимать. Он заставляет людей предать его демонстративно, чтобы у них не было ни убежища, ни пристанища, чтобы они даже сами себе не могли объяснить, почему они поступили именно так. Что такие люди могут сказать? У меня не было свободы воли? Я был загипнотизирован? Я был в трансе? Нарцисс кукловод, а я его марионетка? Плохое поведение впечатляет. Оно бросается в глаза. Нет ничего такого, что можно было бы сказать в защиту такого проступка. Так что нарцисс является проектировщиком ситуации избавления от неугодных ему людей путем подталкивания их к аморальному поведению, которое идет в разрез с правилами, установленными обществом. Нарцисс подталкивает таких людей к антиобщественности, заставляет игнорировать такие вещи, как «Вы не должны переманивать на свою сторону друга вашего друга». Нарцисс подталкивает людей к краже, подталкивает к эгодистоничным вещам, которые впоследствии причинят им много страданий, много стыда, много вины и сомнений в самих себе. И тогда он может указать на их поведение и сказать вот почему я расстался с ней, она изменила мне. Вот почему я рассталась с ним, он переманил на свою сторону мою подругу. Да, это так. Но кто это сделал и с какой целью? Нарцисс делает все это, играя на слабостях и уязвимостях людей, от которых он хочет избавиться. А затем он становится нарциссически пострадавшим. Он морально возмущен, он праведный потому что он чувствует, что он был вынужден избавиться от неугодного человека. У него всегда на это есть веская причина. Нарцисс чувствует, что это был не его выбор. Нарциссическая травма, боль умерщвления и опасная для жизни суицидальность – все это неизбежная цена за ведение такого дела. Это единственный способ, которым нарцисс может получить избавление от людей в своей жизни. Потому что он измеряет всех общей фантазией. Будь то бизнес, дружба или брак. Нарцисс создает импровизированный свет общей фантазии. Итак, единственный способ вывода из общей фантазии парня или девушки, которые ведут себя плохо или делают что-то ужасное, это когда у них нет больше никаких претензий к нарциссу. Когда они не могут попросить вернуться в общую фантазию, к воротам Эдемского сада, который закрыт. И там есть ангел с огненным мечом, огненная ловушка. Огонь увлечения, огонь промывания мозгов. Люди часто описывают этот опыт как потерю рассудка, как будто они были зомбированы, находились в состоянии транса как будто они были массово диссоциированы. Нарцисс входит в их сознание и заставляет их делать то, что противоречит их собственным убеждениям о себе. Благодарю, что выслушали. Лекция окончена. Благодарю всех за просмотр.